Hablaremos hoy de disfraces a lo largo de la historia. A la gente le gusta disfrazarse, qué duda cabe, ¿no? Hasta que uno se ponga un disfraz, y esto lo hemos experimentado todos en carne propia, para sentir una satisfacción extraña y misteriosa. Tan extraña y misteriosa que no sabría yo decir en qué consiste exactamente. Pero en cualquier caso, hemos hecho un catálogo caótico de disfrazados famosos de la historia. Empecemos arbitrariamente con Harun al-Rashid, el califa de Bagdad, que solía disfrazarse de muchacho de la calle, de parroquiano de una taberna, y allá en las noches empezaba eh, a hablar con, el, con, con los otros parroquianos. En general su tema preferido era el gobierno, mm. el gobierno que él mismo ejercía. Entonces le tiraba la lengua a los otros bebedores y le decía, este, primero pedía, mozo, eso es, sí. un cacao. Y le decía al tipo de al lado, y dice, ¿qué le parece este muchacho Harun al Rashid? Que era él. ¿no? Y ponía cara como que él no era. Y, y bueno, el otro le decía cosas, en contra, a favor. Y Harun al Rashid tomaba nota de esos decires y los aplicaba a su gobierno. Me imagino yo que con resultados pésimos. Eh, claro, con un eh, testimonio ya. Con tenía... un testimonio ya, por ejemplo decretaba la pena de muerte sí. o, este, o encerraba a todos los que los que no pensaban como él en fin. es una tentación que todos hemos sentido no ser jarunes al rasíes en, en pantuflas no ya para saber qué opinan de nuestro gobierno toda vez que apenas si gobernamos nuestras míseras personas pero sí para saber qué opinan por ejemplo las minas de nosotros Uy, uh, sí, eso ¿eh? está muy bien. Te, hace, te disfrazás, te haces pasar por otro y haces una cita con tu novia. Hacerse pasar por otro y tener una cita con la novia propia es una experiencia fascinante. Sí. ¿no? Yo, levantarse uno a su propia novia. Igual ya que su novia no lo reconozca en esa condición, sí. anticipa cuál va a ser el testimonio. Claro, claro. Y, y no es tan poco pre frecuente como puede suponerse. Pero bueno... También es cierto que las novias tienen un cierto sentido para reconocerlo a uno, eh, esa fragancia la que la conozco, en fin. Están eh, los disfraces de Zeus, ya más allá del Harun al-Rashid y hacerse pasar uno por otro. Eh, Zeus, el príncipe de los dioses griegos, usaba sus disfraces eh, para seducir, o para mejor facilitar la seducción si es que se tornaba difícil. Así, por ejemplo, se, se disfrazó de anfitrión para seducirle a la mujer, a Almena. Mm. Anfitrión había ido no sé a qué guerra y Zeus se disfrazó. Se disfrazó del modo perfecto en que se disfrazan los dioses. Claro. Es decir, se convertía en aquello de lo que quería disfrazarse. Si no, ¿para qué uno es dios? Claro, si no, te disfrazas bien. Y entonces, golpeó la puerta... Eh, ¿Quién es? Dijo la mujer, eh, Almena, y él dijo, soy tu marido anfitrión. Dijo. Mm. Y Almena lo recibió, hola oh, anfitrión, anfitrión. Si, no, si lo reconoció o no, no lo sabemos. Pero el caso es que tuvieron eh, un encuentro, un encuentro venéreo, que es eh, Record Wings. Ah. Este, es, este... Nueve noches, porque Zeus, para eso también era el príncipe de los dioses, ordenó eh, claro. que el sol se detuviera durante nueve días, si me permite eh, eh, el despropósito. Y ahí estuvo, amándola a la tipo de arriba abajo, ¿no? Y hasta que se cansó y se fue. Por ahí, a los dos o tres días, ¿quién es? ¿Quién es? Anfitrión, dice que vuelvo de la guerra. ¿Otra vez? ¿Qué, ¿Otra vez? ¿Qué, ¿Cómo vuelvo de la guerra? Ya viene esto. Y bueno, Anfitrión empezó a hacer lo que podía... Empezó a contarle, no sabía cómo me fue en la guerra, y dice... No, y ya sé, claro que ya sé, me lo contaste ante anoche. Mm. Y Anfitrión se dio cuenta, pero bueno, no valía la pena eh, enojarse nada menos que con el príncipe de los dioses. Eh, después Zeus también se disfrazó de lluvia de oro para seducir a aquella que después fue la, la, la mamá de Perseo. O sea que siempre se disfrazaba, ¿no? Se disfrazó de toro. Como Danae se llamaba la, 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 la madre de Perseo, ¿no? 
se disfrazó de toro para, para Europa. Europa eh, estaba en las playas de Sidón y le gustaban los toros. Y bueno, no las corridas, no, sino los toros. Eh, se disfrazó también Zeus de cisne para seducir a Leda, de cuyo huevo nacieron luego los dioscuros Castor y Pollux y Elena, Elena de Troya. Está también el disfraz de Ulises, Odiseo, ¿no? Cuando volvió de su largo periplo, no, no solamente de la guerra de Troya, sino de todo aquel viaje que, que se cuenta en la Odisea, apareció en Itaca y como ustedes saben, Penélope, su mujer, había sido encarada por cuanto tipo había en la isla. Todos se postulaban para ocupar el lugar de Ulises en el trono de Itaca, porque lo creían muerto. No solo en el trono, sino también en la catrera. No siempre hay postulantes para ocupar tronos vacantes y catreras. Pero bueno, viendo esto, Ulises se disfrazó de mendigo y entró, hizo toda la indagatoria, les tomó el peso a los tipos y, como sabemos, los desafió a tensar un arco que solo él podía tensar. Eh, y así, bueno, mendigo y todo, consiguió derrotar a los postulantes eh, al, al, a su trono y al catre de su mujer. Es un buen disfraz y tentador, ¿no? ¿Quién no se siente Ulises? Y quién sabiendo que su novia tiene pretendiente, pues se disfraza de mendigo y... Bueno, y averigua todo, y averigua todo. Otros se disfrazan por causas nobles. Recuerden al personaje de Historia de dos ciudades, ¿eh? ah, Sidney Carton se llamaba, creo. Era una, un abogado enamorado de una mujer que amaba a un hombre que era igual a él. Era su doble, prácticamente. Después de muchas peripecias, eh, es, es algo que ocurre durante la Revolución Francesa y durante la época del terror, eh, el abogado Cartoon, en un gesto supremo de amor, viendo que el prometido de su mujer, el otro tipo que era igual a él, ¿no?, eh, había sido condenado a muerte por, por los hombres de Robespierre toma su lugar lo va a visitar y toma su lugar en la celda y entrega su vida como última y desesperada ofrenda para que la mujer que él amaba se quedara con otro y parece difícil encontrar un regalo más valioso ¿no? la propia vida y la propia vida en lugar de su rival, solamente porque sabía que la mujer que él amaba, amaba al otro. Bien. Bueno, los cuentos ahí tienen también los disfraces. La madrastra de Blancanieves, que se disfraza de viejecita, que vende manzanas, y le da una manzana envenenada a la propia Blancanieves. Me acuerdo de Aquiles, disfrazado de mujer, para que, para que no lo manden a la guerra, la rubia se hizo llamar durante nueve años, pirra, que en griego significa la rubia, ¿no? Y además fue educado junto con las niñas, debió ser una adolescencia muy difícil la del pobre aquí. Y ustedes saben que hasta la invención de la fotografía, la usurpación artística era una cosa bastante frecuente. Por ejemplo, caía un tipo al pueblo y decía, yo soy Luis Miguel. Y no existían ni aeroplanos, ni fotografías, ni periódicos con fotos, ni discos. Y entonces solo venía el renombre de Luis Miguel. Se sabía que había un chico de buen vestir, que cantaba bien, y que se llamaba Luis Miguel. Entonces caía uno cualquiera y decía, buenas tardes, soy Luis Miguel. Esto pasaba mucho con los magos, con los juglares, con los embajadores. Claro, Decían total. ser quien no eran. Un caso muy parecido al de Harun al-Rashid, en la Argentina, es el de Eva Perón que disfrazada entró a un hospital a ver, a, a ver cómo trataban a los enfermos y a los ancianos y descubrió que los trataban mal ¿eh? cayó un día con un vestidito así nomás no olvidemos que era actriz ¿eh? se metió en la guardia empezó a espiar qué es lo que deberían hacer algunos funcionarios bien, el varón de Munhausen también era famoso por ser capaz de disfrazarse de cualquier cosa siendo como era un espía ¿no? era capaz por ejemplo de disfrazarse de cíclope, para lo cual se arrancaba un ojo, ojo que después a menudo no sabía dónde lo había puesto. ¿no? Se disfrazaba de, de cualquier cosa. El propio demonio 
tiene la facultad de hacerse pasar por quien quisiere. Los espías en su profesión incluyen siempre el disfraz y el engaño, y desde luego los actores que están todo el tiempo fingiendo ser otras personas. Eh, Borges cuenta que en cierta ocasión el circo de los Podestá representó al Juan Moreira. Anunciaron la función y antes, un rato antes, se presentó, se presentó ante los Podestá un viejito que había oído decir que alguien se iba a hacer pasar por Juan Moreira y que Juan Moreira era él, y que iba a pelear al que usurpara su identidad. Es una linda historia, ¿no? Contada por Borges, quien tal vez la oyó de los propios Podestá. Hemos pasado lista numerosísimas imposturas, y lo que me ocurre pensar es que, siendo tan numerosos los ejemplos que se nos han ocurrido, aún sin haberlos preparado con mucho orden, debe haber muchos más. Hay mucha gente que se disfraza y se hace pasar por quien no es. Alguna vez yo he escrito sobre el arte de la impostura y hasta he propuesto una impostura colectiva, es decir, efectuada por todos al mismo tiempo. Digamos que la Argentina se finge el Japón. Nos, nos fingimos el Japón. Cuando llegan viajeros al exterior, estiramos los ojos así y fingimos hablar el japonés. ¿Para qué? Bueno, para evitar, por ejemplo, el pago de la deuda externa. Claro, Cuando vienen a cobrar no la deuda externa, decimos, nosotros somos el Japón, ¿de dónde no es? que somos Argentina? Pero si hay tantos que se disfrazan, ¿quién nos puede asegurar que cuando creemos estar hablando, por ejemplo, con Rolón, estamos realmente hablando con Rolón y no con un impostor? Claro. ¿Y quién nos asegura que nuestra novia no es, sino en realidad la tía de nuestra novia, que se ha disfrazado de ella para ver con quién anda? qué sé yo, uno nunca sabe, ¿no? ¿Quién nos asegura que aquel que ha fingido ser nuestro padre durante muchos años no es sino un vecino que por puro chusma vino a ver de que hablábamos en la sobremesa y nuestro padre tal vez está cometiendo una impostura en otra parte? Bueno, ¿quién sabe, no? Si toda esta gente que está aquí esta noche en, en esta radio viene a ver este programa o, o si son en realidad espías alemanes. ¿Y quién me asegura que yo soy el que digo ser? La impostura perfecta, el disfraz perfecto, debe engañar al mismo disfrazado. ¿no? Se mira uno en el espejo y dice, soy un muchacho bueno, sincero y un buen enamorado. Y tal vez uno se ha disfrazado tan bien, ha maquillado su cuerpo y su alma de tal manera que al mirarse en el espejo cree todas estas cosas que por ahí no son ciertas. ¿eh? Por ahí uno es un traidor miserable, por ahí uno se ve lindo y no lo es. Alguna vez también conviene pensar que tal vez el verdadero rostro no es el de adentro, sino el de afuera. Que de alguna manera lo que nosotros consideramos un disfraz es lo que somos. Está más cerca de lo que somos porque es lo que nosotros hemos construido. Lo que construimos es la última máscara, no la que está después de muchas máscaras, al fondo, sino la que está arriba de todas las máscaras, en contacto con la superficie, la que ve el otro. Eso somos, me parece a mí. Hemos ido a la discoteca y un señor disfrazado de discotecario nos dijo que este era el disco más adecuado, incluso por breve, es el, la pequeña canción que se llama Sin disfrazarme yo no puedo vivir y que pertenece a un radiocine que se llama El inspector Bubar contra el rey de los disfraces. Guillermo Fernández, Karina Berlín. 